tava lindo. Você tinha separado o que pra levar? Ah, chave, máquina de solda, motor de bitorneira. É muito cara de pau. Buchão de gás, mas o buchão de gás é pra fazer janta lá em casa, porque o gás lá em casa acabou. Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? É, tem, tem. Tem um tantinho bom. Deram uma chapiscada lá, você tá com o peito sujo, e o que, que foi isso? Não, isso aqui foi tentando correr dos heróis. É, eu pulei o um muro e eles me, eles me tacou pedra. Aí me acertaram, eu caí no chão. O bombado aproveitou e me pisou é em mim todo, machucou minha perna e você vê, covarde. Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso na hora de pular? Não, já desestourar dela na hora de entrar. Não levou nenhum choque? Não levou. Mas o choque é fraquinho, hein, senhor? Esquenta a cabeça, não? Não, não, não. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que tiver lá dentro. Você vê que é compensou, né? É compensou, eu vou dormir com o meu Nelioto, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, tudo bem. Agora vem cá, olha que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia. Ai. Faz isso, não, o baqueiro tá batendo. O braço do cara tava feio. <risos> aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra ele chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele não tava ruim, não, mas na hora que ele me colocou assim debaixo do braço dele, assim, eu comecei a passar mal. E ele pagou de polícia também, rapaz. Só não, você fica na posição, fica na posição. Só você vai tomar pedrada.